குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி டாபிக் நரம்பியல்ல முகவாதம் இதை பற்றி பார்க்கலாம் முகவாதமும் பக்கவாதமும் கொஞ்சம் ஒன்று போல் இருக்கும் அதனால் பெரிய கன்ஃபியூஷன் கூடாதுன்றதுக்காக தான் இந்த டாப்பிக்கை நான் உடனடியாக பதிவு பண்ணுறேன் இந்த முகவாதம் வழக்கமாக பனி காலத்தில் இந்த ஜன்னல் திறந்து விட்டுட்டு லாங் ட்ராவல் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த சில் காற்று காதோரத்தில் படும்போது இந்த முகத்துக்கு வந்து இந்த ஃபேஷியல் நோன்னு சொல்லுவோம் இந்த முகத்தோட மொத்த மசில்ஸ் எல்லாத்துக்கும் சப்ளை பண்ணுறனோ வந்து உங்களுக்கு இது ஒரு த்ரீ பிரான்ச்சஸாக வரும் இந்த காது ஓரமாக வந்து உங்களோட கண் தசைகளை மூடுறது இந்த மூக்கு சுவாசம் நல்லா உள்ளே இழுக்கும்போது இந்த மூக்கு விரிவடையிறது இந்த வாய் அசைவு இது எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணுறனோ வந்து ஃபேஷியல் நோ சொல்லுவோம் இது முகத்துக்கு வர நோவு இது இந்த பனி காலத்தில் இந்த காது வரும் ட்ராவல் பண்ணுறவங்களுக்கு ப்ளஸ் காதில் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிறவங்களுக்கு இதெல்லாம் வந்து நடக்கும் பனி காலத்தில் தான் மட்டும் வருமா அப்படின்னு நினைக்கலாம் ஆனால் வெயில் காலத்துலேயும் வரும் ஸ்பெஷலி இந்த மே மந்தில் யாரெல்லாம் ஏசிக்காக ரொம்ப ஏசிக்கிட்டு ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகிட்டு அந்த ப்ளோ ஏர் சில்ல ரொம்ப க்ளோஸாக காதில் படுது இல்லைங்களா அவங்களுக்கும் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் இன்ஃப்ளமேஷன் ஃபேஷியல் நோவ் வரத்துக்கான சான்சஸ் இருக்குது அந்த ஃபேஷியல் நோவ் ஒன்ஸ் வீங்கிடுச்சு அப்படின்னா அந்த தசை வந்து இந்த பக்கம் தசை வந்து வேலை செய்யாது எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரைட் சைடு காது வர ஃபேஷியல் நோவ் வந்து உங்களுக்கு வீக்கம் அடைஞ்சிருக்குன்னு வச்சுங்களேன் இந்த இந்த சைடு மொத்த தசை வேலை செய்யாது அப்போது பேசும்போது என்ன ஆகும்னா ஆப்போசிட் சைடு வேலை செய்யும் வாய் ஒரு பக்கம் கொணலாக போகும் இந்த கண் வந்து முழுசாக மூட முடியாது இந்த வெல் இந்த கருவிழி மேலே போயிடும் அந்த வெண்பகுதி மட்டும் மூட முடியாமல் பாதியாக உங்களுக்கு திறந்த மாதிரி இருக்கும் அப்போது ஒவ்வொருத்தரை கண்ணை மூடுங்க நல்ல முகத்தை கண்ணை இருக்க மூடுங்கன்னா அந்த கண் வந்து முழுக்க மூடாமல் அந்த வெண்பகுதி மட்டும் தெரியும் அந்த கருவிழி மேலே போயிடும் அதே போல் அந்த வாய் சிரிங்க இல்லை ஆ சொல்லுங்க அப்படின்னா இந்த தசை வேலை செய்கிறதுனால லெஃப்ட் சைடு தசை ஒர்க் பண்ணுறதுனால இது இழுக்கிறதுல இந்த தசை வந்து வாய் வந்து ஒரு பக்கமாக கோணலாக போகும் இதுதான் இதோட அறிகுறி ஸோ இது ரெண்டுமே ஒரே நேரத்தில் இருக்கும் கண் விழி கருவிழி வந்து மேலே போயிடும் அந்த வெல் வெண்பகுதி வந்து முழுமையாக மூடாமல் இருக்கிறதும் ஆப்போசிட் தசை வாய் இழுத்துட்டு போகிறதும் இதோட அறிகுறி இதனால் என்ன ஆகும்னா ஒரு சிலருக்கு வாயிலேருந்து எச்சில் வடிஞ்சிட்டே இருக்கு நீர் வடிஞ்சிட்டே இருக்கிறது இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதுதான் இந்த ஃபேஷியல் பெல்ஸ்பேல்சின்னு சொல்லுவோம் இது லோவர் மோட்டான் நியூரான் லீஷின்னு சொல்லுவோம் அதாவது மூளையிலேருந்து வர நரம்பு அந்த நரம்பு மண்டலத்தை விட்டு இது விட்டு வெளியே வந்து முகத்துக்கு சப்ளை பண்ணுற இடத்துல உங்களுக்கு இந்த இன்ஃப்ளமேஷனால் வர சிம்டம் இது சரிங்களா ஸோ இது இதுவும் பக்கவாதத்தில் வர முகவாதத்தையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது அப்படின்ற காரணத்தினால தான் நான் இந்த பதிவை உடனடியாக உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் கண் ஒழுங்காக முழுக்க மூடாமையும் வாய் கோணலாக போகிறதையும் மட்டும் நீங்கள் ரெண்டுமே மட்டும் இருக்குது கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்க ஒரு ஜென்ரல் ஃபிசிஷியன் டாக்டர் ஒரு எம்டி ஜென்ரல் ஃபிஷிஷியன் யார்கிட்டையாவது நீங்கள் போனீங்கன்னா கூட போதும் நரம்பியல் டாக்டர் உங்களுக்கு பக்கத்தில் இருந்தால் நீங்கள் அவரை பார்க்கலாம் நரம்பியல் டாக்டர் இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் ஒரு ஜென்ரல் ஃபிஷிஷியன் இல்லை உங்களோட ஃபேமிலி ஃபிஷிஷியனை பார்த்தீங்கன்னா கூட போதும் அவங்க வந்து இந்த நீங்கள் போன உடனே இந்த முகம் வந்து அந்த நரம்பு வீக்கம் குறையிறதுக்கும் வலி குறையிறதுக்கும் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸாக இருக்கட்டும் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி ஸ்டீராய்டு இந்த மாதிரி மருந்துங்களெல்லாம் கொடுப்பாங்க அது ஒரு ஒன் வீக் டென் டேஸ் வந்து டாக்டர் என்ன டேஸ் சொல்கிறாங்களோ அந்த டேஸ் மட்டும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு ஏன்னா டேப்ரிங் டோஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த குறைச்சி குறைச்சி கொடுப்பாங்க அந்த சிம்டம் உங்களுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகுதோ இம்ப்ரூவ் ஆகலையோ யூஸ்வலாக வந்து ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்குள்ளவே உங்களுக்கு நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் அப்படி இம்ப்ரூவ் ஆகாத பட்சத்தில் நீங்களாக அந்த மாத்திரை எடுக்கிறத அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு டாக்டர்கிட்ட நீங்கள் போனீங்கன்னா தேவைன்னா அவங்க வந்து அடுத்த டெஸ்ட் ஏதாவது எழுதி கொடுப்பாங்க இல்லை உங்களுக்கு வேறு மெடிசன்ஸ் எழுதி கொடுப்பாங்க நீங்களாம் வந்து செல்ஃப் மெடிக்கேஷன் அந்த எடுக்க வேண்டாம் இந்த டைமில் இந்த மீன்வெயில் இந்த நரம்பு வீக்கம் இருக்கிற நேரத்தில் ஃபிசியோதெரபிஸ்ட்டு வந்து எந்த தெரப்பியும் கொடுக்க மாட்டோம் 
வேறு ஸ்டேப்பிங் சொல்லுவோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்த பக்கம் ஆய் கொனெக்ட் போயிட்டுருக்கு இங்கே ஒரு சின்ன பேண்டேஜ் மாதிரி உங்களுக்கு இங்கே ஒரு எழுத்து ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணி உங்களுக்கு இப்படி ஒரு டேப்பிங் ஒன்று போடுவாங்க இங்கே நோஸ்லேருந்து இந்த டேப்பிங் போடும்போது உங்களுக்கு இந்த தசை வந்து ஓவராக ஸ்ட்ரெச் ஆகிறத அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப்டர் இந்த இன்ஃப்ளமேஷன்லாம் நல்லா குறைஞ்ச உடனே ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஆர் ஒன் மந்த்துக்கு அப்புறம் இந்த தசை வந்து அதோட வேலையை மறந்துடும் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ லாக்டவுனில் இருக்கோம் திடீர்னு உங்களை கூப்பிட்டுன்னு போய் வேலையில் ஒர்க் பண்ண சொன்னேன்னு நீங்கள் முதல் நாளில் முன்னே செஞ்ச வேகத்தோடு செய்வீங்களானா செய்ய மாட்டீங்க ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் ஆகும் இல்லைங்களா அதே மாதிரி இந்த தசை மசில் மெமரின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணாது அந்த நேரத்தில் சரி ஒரு சிலருக்கு நேச்சுரலாக வந்துடும் அப்படி ஒரு சிலருக்கு வராத பட்சத்தில் ஃபிசியோதெரப்பியில் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டிமுலேஷன் சொல்லுவோம் இந்த ஒவ்வொரு தசைக்காக வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டிமுலேஷன் கொடுக்கும்போது அந்த தசை வந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் அந்த மெமரி வரும் அதுக்கப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட பயிற்சிகள் கொடுப்போம் லைக் கண்ணாடியில் முகம் பார்த்துட்டு நம்மளே எக்ஸசைஸ் பண்ணுற மாதிரி சில பயிற்சிகள் அதெல்லாம் இந்த டேப்பிங்கோடு செய்யும்போது ரொம்ப விரைவில் குணமடைஞ்சு நீங்கள் வந்து நார்மலாக ஆகலாம் இந்த ஃபேஷியல் பெல்ஸ் பேல்சிலேருந்து ஸோ இந்த பெல்ஸ் பேல்சின்னுறது சிம்டம்ஸ் நம்ம முதலே சொன்ன மாதிரி முகத்தில் மட்டும் இருக்கும் அந்த வாய்க்கோணலும் இந்த கண் முழுக்க மூடாது இது ரெண்டு தான் கிளாசிக்கல் ஃபீச்சராக இருக்கும் அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் ஜென்ரல் ஃபிஷனே கூட பார்த்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் நியூரலஜிஸ்ட் அவைலபிள் இருந்தால் நியூரலஜிஸ்ட் கிட்டே போங்க செல்ஃப் மெடிக்கேஷன் எடுக்கக்கூடாது மீன்வெயில் நீங்கள் டேப்பிங் ஃபிசியோதெரபிஸ்ட்கிட்ட டேப்பிங் போட்டுக்கலாம் முடிஞ்ச உடனே அந்த இன்ஃப்ளமேஷன் எல்லாம் குறைஞ்சி ஆக்டிவிட்டி வர்றதுக்காக நீங்கள் எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டிமுலேஷன் எடுத்துகிட்டு ஃபிசியோதெரபி சொல்லி கொடுக்குற பயிற்சியை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு விரைவில் குணமடையலாம் நன்றி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஏதாவது கமெண்ட்ஸும் உங்களோட கமெண்ட்ஸும் நீங்கள் வந்து போடுங்க அப்போ தான் எனக்கு வந்து நான் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன சஜஷன்ஸ் சொல்லலாம் அப்படின்ட்டு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ மறக்காம உங்களோட கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ்